Hello guys, kamusta kayong lahat at welcome back dito sa My Art Life. And for today's episode, ay share ko sa inyo itong nahanap kong art book or art instructional book sa Taiso, which is How to Draw Pretty Girls or tinatagda ng Bishojo. So yung Bishojo means um, basically beautiful girl. B is short for beautiful and Shojo is girl. Ito ay isang instructional book kung paano ka makakapag-drawing ng beautiful girls at meron siyang step-by-step -step instructions. At itong part na to, um, sa start is yung instructions, how to use the book at meron siyang basic templates. Um, ito naman sa second page is yung mga details na pwede mong gamitin kapag nagto-drawing ka. So, napakaganda ng librong to dahil, uh, dahil wala pa akong nakikitang ibang book na tulad nito at napaka-detailed niya step by step. So, kahit na sabihin natin um, wala tong English translation and puro naka-Japanese lang siya, pero dahil uh, dun sa pictures, ma medyo maintindihan mo na eh kung paano siya gawin step by step. So, tulad nitong nasa first page, this is more on basic coloring lang. Pinapakita niya sa inyo kung ano yung itsura kapag may kulay na tapos yung wala pang kulay. Pwede mo rin i-test yung skills mo tapos try mo kulayan yung uh, part na walang kulay and then i-match mo dun sa meron ng kulay. So, dito sa parting to mostly is parang coloring book lang siya pero it's more like practice na rin. Napansin ko rin na sa part na to, may mga details ng mukha na nawawala or some details din sa actual illustration. Tapos, kumbaga, bahala ka na lang magdagdag para mas gumanda pa yung illustration. Tsaka, you can chas up everything. At dito naman sa parting to, meron kumakitang kalbo na babae. Pero, uh, ito yung actually yung guidelines on hairstyles. So, pinapakita niya yung parang borders, kung saan mo ilalagay yung uh, hairline, um, parang guidelines na rin, until medyo pumunta siya sa advanced part, which is lesser na yung guidelines mo dun sa ulo. So, may maliit na lang siyang line sa taas. Pero, it's still more on um, creating your own hairstyles for the illustration. At dito naman, may kita nyo, um, Yung kabilang part may kulay, yung some parts of it meron ng kulay, and dadagdagan nyo na lang siya and imamatch up nyo pag agandahin nyo yung illustration. So, it's like parang a game na rin kasi um, kailangan mong hanapin yung parts na nawawala, tas just fill in the gaps or ilalagay nyo lang yung, yung mga parts na nawawala like if it's the lips or the eyebrows or the eyelash. Actually, on some parts, very subtle lang yung kulang. Tapos, um, bahala na kung paano mo itadagdag, saka ano magiging itsura niya. Like, meron yung mata lang yung nawawala. Pero may iba, um, mas marami yung parts, saka yung details na kailangan mo itadagdag. Pero overall, bago mo matapos kulayan or drawingan lahat itong uh, instructional book na to, um, most likely, sobrang okay ka ng mag-drawing ng Bishojo manga style. At dito sa last page, meron pa rin siyang mga free stencils na kasama para kung gusto nyo lagyan ng eye glass and makapag-practice ka on how to create characters na may suot na eye glass. Um, basically, mahirap talaga gumawa ng character na may eye glass. Minsan, ang pangit kasi ng proportions. So again, malaking tulong ang instructional art book na to, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang with manga art. And that's it for today guys. Thank you so much for watching and kita-kita tayo ulit next week para sa bagong video.